Hello， 大家好，欢迎来到这个频道。这个频道是以 DIY 制作为主，我会分享一些自己日常的 DIY 制作过程，希望大家喜欢。如果你也有同样的兴趣爱好，欢迎点赞、订阅及转发。今天我们要制作的是水磨石门牌，同样的方法，这次做了两个不同的效果，制作过程非常简单。但是希望可以提供给大家更多的关于水磨石的制作小想法。话不多说，让我们开始吧。列表里是这次要用到的一些材料。首先，我们要制作水泥的数字，用的是快干的灰水泥。我加了一点沙子在水泥里，调和后慢慢加入水，并搅拌均匀成糊状。取出数字模具，将调好的水泥倒入模具水泥倒完后，轻轻抖动模具，使水泥表面平整，然后放置待干。接下去，我们要用硬纸板给水磨石的底座制作一个小模具。将纸板剪出几个面，如视频所示，在几个面上贴上透明胶带，这样可以方便脱模，也可以防止水泥漏出。将几个面粘在一起，形成一个没有盖的盒子。这就是我们后面要用到的模具现在制作水磨石的底座，在白水泥中加入了一点白沙，这样可以增加一点硬度，也可以防止水泥开裂。水泥慢慢加水搅拌，水不要一下子加的太多。调和后，我又加入了少许橙色的水泥颜料，调出米色的底色。继续搅拌后，加入彩色碎片。彩色碎片的制作过程可以参看以上链接。将调好的带碎片的水泥倒入小模具。慢慢抖动，使表面均匀，然后放置待干。因为。
为梳子比较小，在脱模的时候很容易断裂，要非常小心。我差不多让它带干了整整两天，确保有足够的硬度。脱模完成后，用八十目的砂纸将水泥数字底部稍稍打磨平整，方便之后粘贴底座脱模就简单多了。脱模后，表面需要打磨，碎片的颜色才会显现出来。还是老样子，在水槽里打磨底座，底部不用打磨太多，只要平整即可。之后贴在门上。其他的面我分别用了八十目、两百目和八百目的砂纸。不但磨出了彩色的碎片，而且表面也比较光滑。待水干后喷上透明漆，底座就完成了。这次喷漆的过程没有录制，不过你也可以从以往关于水磨时的视频中看到。同样的方法，我制作了两个水模式底座，放上数字，先看一下效果。比较长的数字是定制雕刻的，本来就有背胶，所以可以直接贴在底座上。另一个水泥的数字，我用了硅胶固定。这样两个简单的水磨石底座门牌就完成啦。我们来看一下效果吧。感谢收看，如果你喜欢这个视频，欢迎点赞、订阅及转发。如果你对这个视频内容有任何问题，请随时留言，我会第一时间回复。谢谢。